Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk efendim. Nasılsınız? Elhamdülillah, inşallah. hamdolsun. Şükründen aciziz. Hocam bugün yeni bir yolculuğa çıkıyoruz, yeni bir i̇nşallah. yürüyüşe başlıyoruz. Nasıl Rabbim olursa. hayırlara vesile kılsın. Programımızın adı 10 Gece ve biz 10 gece boyunca burada Zilhice ayını idrak etmeye çalışacağız. Neden böyle bir programa ihtiyaç duyduk hocam? Tabii bizim şu hakikatin iyice farkında olmamız lazım. İnsanız ve unutmak bizim artık zatımızın, bünyemizin bir parçası. Her an unutuyoruz her şeyi. Bakın mesela bir Ramazan'ı arkada bıraktık geldik. Ramazan'ın o güzelliği, coşkusu, heyecanı. Biraz araya mesafeler girdi. Ramazan'daki o güzellikler yavaş yavaş hayatımızda azalmaya başladı. Kulluğa ait şeyleri unutuyoruz. Hakikate ait bazı mesajları unutuyoruz. Rabbimiz, Yaratanımız, Halık'ımız olduğu için bunları çok iyi bildiğinden dolayı Yaratan yarattığını bilmez mi? Her an gündemimize o unutulan hakikatleri duyurma adına vesileleri bir ikramı ilahi olarak bizlere takdim ediyor. Her yıl gelen Ramazan aslında bunun için geliyor. Her hafta gelen Cuma bunun için geliyor. Günün beş ayrı vaktindeki namaz bunun için aslında. Çünkü unuttuğumuz anda bir hakikat bizi tekrardan kendimize getirmiş oluyor. Canlı tutuyor, diri tutuyor. Canlı tutuyor. Zilhicce de böyle bir şey. O her sene bir mevsimle geliyor bir rahmet mevsimi getiriyor ve bizi kendimize getiriyor. Yeniden o unuttuğumuz hakikatleri hatırlama adına bir gayrete bizleri sevk etme adına geliyor. E bir hakikat de var biz şu anda bilmiyoruz tabi kıyametin ne zaman kopacağını ama sürekli adım adım ahir zaman olarak kıyamete doğru gidiyoruz. Fitnenin, fesadın, fucurun çok olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Fitnenin, fesadın arttığı bir zamanda yani insanları münkere, kötülüğe çağıran şeylerin arttığı bir zamanda sünnetler unutulur, onun yerini bidatlar alır. Sünnetlerin unutulduğu yerde de bu sünnetleri hatırlayan müminlere, Müslümanlara bir sorumluluk düşer. O da şudur, o sünnetleri yeniden gündem etmek. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hedef koydu önümüze. Ahir zamanda unutulmuş bir sünneti ihya etmek bir şehit sevabıdır. Bazı rivayetlerde yüz şehit sevabıdır. Şehitlerin sevabına erişme adına bir menzil koyuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sorumluluk değil mi hocam? Tabii bir menzil koyuyor önümüze ki ona varalım. Yani burada o da bir sorumluluk yüklüyor dediğiniz gibi. Biz bunu yaptığımız oranda ne yapacağız? Ümmetin fesada uğradığı zamanlarda ümmeti tekrardan ana değerlerine doğru çağıracağız. Ana değerlerini hatırlatacağız. Unuttukları o hakikatleri onların gündemlerine koymuş olacağız. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız da bu. Allah izin verirse inşallah Zilhicce'nin bugün ilk gününden, gecesinden itibaren 10. geceye kadar yani bayrama erişinceye kadar her akşam burada bir ilim meclisi oluşturacağız ve burada kendi dünyamıza ait değerlerimizi konuşacağız. Bir yönüyle gündemimizi kendimiz tespit edeceğiz. Başkalarının bize dayattığı gündemlerle değil, kendi gündemlerimizle meşgul olma adına yani İmam-ı Şafi'nin ifadesiyle hakla meşgul olup batıla yer bırakmama adına bir gayret vereceğiz. Eğer bunu becerebilirsek ki inşallah hepimiz kardeşlerimizle beraber şu anda bu sofraya dünyanın neresinden olursa olsun talip olun, talip olan, talibe olan kardeşlerimizle beraber bu heyecanı başka insanlara da duyurmaya çalışacağız. Bunu yapabilirsek, en azından böyle bir sünneti ihya edebilirsek, Allah Resulü'nün verdiği o müjdenin de gereğini yerine getirme adına bir güzelliğe vesile olmuş olacağız. Allah'tan niyazımız i̇nşallah. olsun ki istifademiz fazla olsun Rabbim inşallah. Rabbim bereketlendirsin hocam. Amin. Hayırla başladık, hayırla tamamlasın hocam inşallah. i̇nşallah. Hocam yıllardır biz beraberiz. Ben sizi yıllardır tanıyorum. Elhamdülillah. Sizin Bedir gecesine ve Zilhice gecelerine çok önem verdiğinize şahit oluyoruz. Neden bu kadar önemli bu geceler hocam? 
Şimdi Bedir'den başlayalım ki oradan aslında Zilhicce'yi daha iyi anlamış olacağız. Hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında 28 tane gazve var. Yahudilerin yerle bir edildiği bir Hayber var o 28'in içerisinde. Niye Hayber mesela çok daha farklı bir biçimde gündem edilmiyor da Bedir ediliyor? Niye hocam? İnsanlık tarihinin en kansız fethi var Mekke fethi ki Mekke daha ötesi var mı? Niye Mekke fethi değil de Bedir? Ya da niye Kur'an'ın 70 ayetle anlattığı neticesi her ne kadar da olsa bir mağlubiyet bile olsa ciddi ciddi mesajların olduğu Uhud değil de orası. İster zaferde, ister mağlubiyette, ister fetihte, ister başka bir yerde hiç gündemden düşmeyen bir hakikat Bedir. Neden? Çünkü orası bir mektep ve o mektebin üzerinden dersler veriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Cebrail'den öğrendiği bir hakikat var ki Bedir'e katılan melekler de farklı bir konumda arşa alada hal böyle olunca o Bedir sürekli gündem oldu. Efendimiz ne hangi durumda olursa olsun her daim onu andı, onu anlattı. Ondan ilham almalarını sağladı sahabeye. E şimdi peygamberimizin hayatında bu kadar önemli olan bir şey nasıl bizim hayatımızda önemli olmaz? Gelin Zilhicce'ye Aleyhissalatu vesselam efendimizin dünyasına Zilhicce Kurban Bayramı ile beraber hicretin ikinci yılında giriyor. Zilhicce bilinen bir ay. Araplarda da biliniyor. Zaten isminden de anlaşıldığı üzere hac ayıdır zaten. Bu hac ayı bu şekliyle devam ederken Aleyhissalatu vesselam efendimiz hicretin ikinci yılında Allah cahiliye dönemlerinde sizin kutlamaya çalıştığınız iki bayrama mukabil size yeni iki bayram verdi diyor. Ramazan bayramını öncesindeki Ramazan ayıyla kurban bayramını öncesindeki 10 günlük o zilhicce ile gündem ediyor. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gündemine girdiğinde ne oluyor? Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihyanın yollarını da bize gösteriyor. E ben bir Müslümanım sünnet üzere yaşamak zorundayım. Çünkü sünnet benim hayatımın işaret taşları. Bir mesele Allah Resulü'nün dünyasında varsa benim dünyamda olmalı. Bir mesele Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde heyecan oluşturuyorsa bende de oluşturmalı. Bir mesele eğer sahabeyi farklı bir iklime sokuyorsa 14 asır sonra da gelsem bende de olmalı. Ama acı bir hakikatimiz var. Siz de kaç senedir şahit oluyorsunuz. Biz yıllardır hem Bedir gecesini hem Zilhicce gecelerini ihya etmeye çalışıyoruz. Şöyle bir acı durumumuz var ki ilk kez duyan bir sürü arkadaşımızla, kardeşimizle her yıl tanışıyoruz. Bu da sorumluluğumuzu işte gözler önüne seriyor. Bu sene bile bu Zilhicce gecelerinden dolayı birçok kardeşimizden duyacağız ya ilk kez duyduk diye. Şimdi o ilk kez duyanlar duymayanlara da duyurma sorumlulukları var. Netice itibariyle biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dünyasında ne kadar bir mesele hak ettiyse, yer kapladıysa aynı ölçüde kendi dünyamıza taşıma adına bir gayrete girişme, girişmemiz lazım. Onun için Efendimiz de varsa eğer bu dünyaya ait ve bu mesaja ait bir hareketlilik, heyecan biz onun üzerinden kendi dünyalarımıza da bu mesajları taşımak durumundayız. Yani Bedir başlamış bitmiş bir çarpışma, bir savaş değil. Aynen. Zilhicce'nin de çok farklı anlamları içeriği var diyorsunuz. Aynen öyle. Zaten Zilhicce ayına sizin bir ifadeniz var hocam. İkinci Ramazan diyorsunuz. Evet. Peki hocam bunu biraz bize açabilir misiniz? Aslında onu ben demiyorum. Ben onu bir hadisten aldım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayların efendisi Ramazan aylardan hürmete, saygıya en layık olan da Zilhicce'dir diyor. Ulema buradan çıkarak Zilhicce'ye küçük Ramazan diyor. Ramadanul Ashar diyor. Şimdi küçük Ramazan çok böyle Türkçe'de aslında istenilen etkiyi oluşturamadığı için ikinci Ramazan demek daha 
doğru bir ifade. Ve sahabe de aynı heyecanı zaten taşıdı ve bunu devam ettirdi. Biz de onun için buradan böyle bir ifadenin üzerinden meseleyi anlamaya çalışmamız gerekiyor. Biraz Ümre ile Hac'ı kıyas yaparsak olur mu hocam? Aynen öyle. Yani Ümre'yi küçük Hac diyoruz Aynen ya. Aynen öyle zaten. Yani Ramazan'ın küçük bir kopyası evet, gibi evet. anlamak gerekiyor. Şimdi ben o ifade yani ikinci Ramazan ifadesini bir yerde daha kullanıyorum eğer hatırlıyorsanız. Veladet günlerinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günleri de aslında ikinci bir Ramazan coşkusunu bizde uyandırmalı. Şimdi üç tane ifadeyi bir, bir daha hatırlayalım. Ramazan neyden ram- dolayı bir değer ve kıymet kazanıyor? Kur'an'dan dolayı. Ramazan'ın ruhu Kur'an ve Kur'an'ın doğum günleri olduğu için Ramazan bambaşka bir değere ve bambaşka bir anlama doğru kayıyor. Geldik veladet günlerine yaşayan Kur'an sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum günleri. Geldik zilhicceye, zilhicce öyle sadece adından anlaşıldığı şekliyle hac günleri değil. Zilhicce İbrahim'i günlerdir aslında. Hazreti İbrahim'in üzerinden hac zaten asıl alması gereken değeri ve anlamı kazandı ki Allah Resulü de oradan aldı zaten. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı konuştuğunuz yerde birçok şeyi konuşmalısınız. Tevhidi konuşmalısınız. Çünkü İbrahim Aleyhisselam tevhid davasının atasıdır ve milletimizin atasıdır. İslam milletidir bizim milletimiz. Milletimizin atası olduğu için biz orada iman atamız olarak bakarız Hazreti İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam'ın konuşulduğu bir yerde eğer tevhid konuşulacaksa tevhidin insandaki en büyük izharı olan adalet konuşulur. Adalet konuşuluyorsa eğer o adaletin mutlak manada ikamesini sağlayacak bir şey var. Nedir o biliyor musunuz? İkame ifadesini biz adaletle beraber neyde görüyoruz? Namazda. Bakın tevhid konuşuluyor, adalet konuşuluyor, namaz konuşuluyor. Namaz konuşulduğu zaman ne konuşulması gerekir? Namazın bir ciheti var, kıblesi var. Kabe konuşulması gerekiyor. Kabe'nin olduğu yerde de hac konuşulması ne gerekiyor. Ne kadar çok şey var hocam. Aslında zilhicce dediğiniz zaman bütün bunların hepsi birer birer zihnimizde yer edinmesi gerekiyor ki hakkını bularak aslında karşılığını bulmuş olsun. Biz bunların hepsini aslında birbirleriyle bağlantılı bir biçimde değerlendirip konuştuğumuzda o zaman anlıyoruz Aleyhissalatu vesselam efendimizin Niçin 8 yıl boyunca Hicri 2'den sonra sayıyoruz. 8 yıl boyunca bir lafasıla Zilhicce mevsiminin heyecanını sahabede uyandırma adına gayretini. Bir Ramazan gibi değil mi? Bir Ama. Ramazan gibi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sonra da sahabenin aynısını yaptığına şahit oluyoruz. Niçin? Onlar zaten gördüklerini yaparlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptıysa, ne söylediyse, ne gösterdiyse onların dünyasında olan odur. Dolayısıyla biz ikinci Ramazan coşkusu gibi bu mevsimi değerlendirmek durumundayız. Bu fasıl için son bir cümle söyleyeyim. O da şu olsun. Ramazan'ın zirvesi nedir? Kadir gecesidir. Efendimiz bize nedir? Son 10 günde tekli gecelerde arayın der. Zilhicce de ikinci bir Ramazansa Zilhicce'nin Kadir gecesi nedir? Arefedir. Arafat günüdür. Ve o gün bambaşka bir gündür. Günlerin efendisidir o da. Nasıl ki ayların efendisi var. O da günlerin efendisidir. O günün ne anlama geldiğini işte göreceğiz derslerimizde zaten Arafe, Arafa, Arefe günü özel bir gün olarak karşımıza çıkacak. İnşallah kavuştursun Mevla o günlere ve o gün biz o günün değer ve kıymetini inşallah anlamaya çalışacağız. Onun için ikinci Ramazan deyince bütün bunların hepsini anlamamız i̇nşallah. gerekiyor. İnşallah. Hocam bugünkü dersimiz bir mukaddime niteliğinde. Aynı. Önümüzdeki derslerde inşallah çok inşallah aktaracaksınız bize ama Bugünü özel bu ay ve günler hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarında 
Ne gibi mesajlar var? Çok var. Ben birkaç tanesini getirdim buraya ki kardeşlerimize Efendimizin o söylediği mesajlar tam ulaşsın ve yankı bulsun diye. Sadece üç tanesini aktaracağım. Mesela Bukhari'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de geçen bir hadiste Ali Selat ve Selam Efendimiz buyuruyor ki Allah katında çokça ibadet edilecek ve salih amel işlenecek günler içerisinde Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha hayırlısı yoktur. Efendimizin beyanı artık başka bir söze gerek yok aslında. İbn Abbas'ın yine Bukhari'de başka kaynaklarda da geçen hadisinde çok daha farklı bir bilgiyi de buluyoruz bu bilginin yanında. Efendimiz yine buyuruyor ki kendisinde salih amel işlenen günlerin en sevimlisi bu günler yani Zilhicce'nin ilk 10 günüdür dedi. Sahabe efendilerimiz bu böyle bir sözü duyunca dediler ki ya Resulallah en sevimli dedin. Allah yolunda cihattan da mı sevimli? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki evet. Sadece bir istisna koydu Efendimiz hadisin devamında. Kişi evinden çıkar cihad için dönemez artık. Malı da gider, canı da gider. Yani ne olur? Şehit olur. O müstesna dedi. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar bir anlam yüklüyor meseleye. Bu kadar bir anlamın yüklendiği bir mevsim aslında şu anda içinde bulunduğumuz bir mevsim. Başka hadis kaynaklarında İbni Hümeyd'in müsnedinde başka yerlerde şöyle bir beyanı var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Allah indinde Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin. Hocam onu tekrar alabilir miyiz? Dört ifadeyi tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri. Tesbih, subhanallah. Tehlil, la ilahe illallah. Tahmid, elhamdülillah. Tekbir, Allahu Ekber. Şimdi ne diyor sahabe efendilerimiz? Bugünler geldiğinde biz birbirlerimize isimlerimizle seslenmezdik. Allahu Ekber derdik. Bizi duysun diye. Çarşıda, pazarda birbirimize bir şey söylediğimiz zaman Elhamdülillah diyerek söze başlardık. Eğer bir şey isteyecekse karşımızdaki kardeşimizden Subhanallah derdik ki sözlerimiz hepsi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gösterdiği çerçeveden olsun. E ben de diyorum ki şimdi kardeşlerime gelin aynısını yapalım. Açtık telefon alo diyeceğimize Subhanallah diyelim. Allah'a ekber diyelim. Bir yere girdik, selam verdik. Arkasından bir tekbirle birbirimize mukabelede bulunalım. Çünkü o heyecanı yaydığımız oranda aslında istifade edebiliriz ki sahabede olan karşılık da buydu Hocam, zaten. Hocam sahabe-i kiram efendilerimizin bu anlamda hem işin ruhuna bu kufiyetleri hem de Allah Resulü'nün sözüne teslimiyetleri noktasında da çok güzel. Müthiş yani zaten sahabeyi sahabe yapan en önemli özellik de o. Ne diyor Enes bin Malik biliyor musunuz? Radıyallahu anh. Vallahi diyor ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Zilhicce için öyle şeyler duydum. Öyle şeyler gördüm ki Zilhicce'nin ilk 10 günü benim katımda bin güne bedeldir. Ve Arefat günü, Arefe günü 10 bin güne bedeldir diyor. Bunu Enes diyor radıyallahu anh. Allah Resulü'nü çok iyi tanıyan birisi söylüyor ki Efendimizin şahididir. Ona Efendimiz uzun dedi biliyorsunuz kulak dedi. Yani her şeyi dinleyip kaydetmesi anlamında. Abdullah İbni Mesud yine o mektepte yetişen o büyük insan Allah günlerden dördünü, aylardan dördünü, kadınlardan dördünü seçkin kıldı diyor. Günlerden dördünü, cuma günü, arefe günü, Ramazan bayramının birinci günü, kurban bayramının birinci günü. Bu dört günü sayıyor. Ramazan zaten ayrı bir yerde, Kadir gecesi de dolayısıyla ayrı bir yerde. Aylardan dördü Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Özellikle bunlar evet. haç ayları. Evet. Recep biliyorsunuz takvimin yedinci ayıdır ve o da haram aylardan bir tanesidir. Kadınlardan dördü de zaten belli. Firavun'un hanımı Asiye, 
İsa'nın annesi Meryem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi ve anamız, anaların anası Huvelid'in kızı Hatice ve Efendimizin Kerime kızı Fatıma anamız. O dört tane ismi de böyle söylüyor. Allah hepsine razı olsun. İmam Evza'yı bütün bunlardan yola çıkarak diyor ki, ya bizim selefimiz ki kendisi de selef salihindendir. Yani o öncekilere işaret ediyor. Öyle anlattılar, öyle anlattılar ki bu zilhicceyi biz onlardan birçok haber duyduk. Ancak öyle anladık ki bu bir rahmet mevsimidir. Öyleyse biz de bu rahmet mevsimin içerisinde olmanın hamdını yapalım. O hamdimiz, o şükrümüz sadece dilde kalmasın. Şükrünü eda etmenin de gayretini vermiş olalım beraber. İnşallah hocam. Çok güzel bir yolculuğa çıktığımız daha ilk dersten, ilk ifadelerinizden belli hocam. Allah razı olsun. Peki hocam biz bu özel gün ve geceleri nasıl ihya edelim, nasıl kuşanalım? Nasıl Eyvallah. en güzel şekilde değerlendirip istifade Vallahi en düşünüyorum. önemli tarafı da bu Cem'in kardeşim. En önemli tarafı bu. Çünkü ihyaya ait bir şey olmazsa sadece değer ve kıymetini takdir etmemiz yetmiyor. E yapılması gerekeni de zaten söylemiş aslında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hadislerde geçtiği ifadeyi hatırlayın. Salih amelleri çoğaltın diyor. Ne yapalım peki? Ben biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Onun için kardeşlerime... 10 başlık vermek istiyorum. Bu başlıkların hepsinin altını aslında biz hadislerden okuyoruz. Allah Resulü ona işaret etti. Hepsini burada anlatamayacağımız için 10 başlığın altında nasıl ihya edeceğimizin yollarını öğreneceğiz. Nedir bu? Birincisi şu, hacıların yaşatılması. Çünkü bugünler hac günleri. Adım adım gidemeyenlerin hacı diye bir dersimiz var burada. Gidemiyoruz ama hacdayız sanki. Hac gibi ihya etmek durumundayız. Birincisi onun için bu. İkincisi aynen muha şeyde Ramazan'da yaptığımız gibi muhasebelerin yapılması. Çünkü bir rahmet mevsimi sevaptan daha fazla istifade edebilmemiz için ne yapmamız gerekir? Muhasebeyi yapmamız lazım. Üçüncüsü tevbelerin izharı. Bir tevbe oluşması gerekiyor. Ortaya çıkması lazım. Çünkü muhasebeden sonra bir adım atılmalı ki o muhasebenin bir anlamı ve değeri olsun. Dördüncüsü farzların ikamesi. Vardır muhakkak eksiklerimiz farzlarda. Bu farzların ikamesine gayret içerisinde olmak bu günlerde, bu rahmet mevsimlerinin içerisinde. Beşincisi nafilelerin ihyası. Elimizden geldiğince nafileleri çoğaltma adına bir gayreti oluşturmak. Altıncısı oruçların inşası. Oruç günleridir bu günler. On gecedir ama dokuz gündür biliyorsunuz. Onuncu gün bayram zaten. Nafilenin de ikamesi oluyor değil dokuz mi Dokuz gün oruç tutma aslında. Oruçların ihyasındaki asıl maksat budur. Ben kardeşlerime özellikle tavsiye ederim bu günlerin oruçlarının ihyası adına bir gayret içerisinde olmaları. Yapamıyorlarsa hiç değilse pazartesi ve perşembelerini onu da yapamıyorlarsa ama muhakkak arefe gününü. Çünkü arefe gününün orucunun ne kadar kıymetli olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla da zaten duyacağız. Yedincisi duaların arttırılması. Dua günleridir bu günler. Fırsat buldukça dua için öyle özel bir zamanı, özel bir zemini kollamaya gerek yok. Yolda yürürken de insan dua edebilir, ticaretini yaparken de yapabilir ama namazlardan sonra böyle daha farklı bir ruh dünyasıyla işin içerisine girerek yapabilir, seccadesinin başında yapabilir, gece vakti ağlayarak, gözyaşlarını da bu işe şahit kılarak yapabilir, yapabilir. Ama bu günler dua günleridir ve gerçekten bugün hem kendimiz için, hem iman etmiş diğer kardeşlerimiz için, hem de hilkatte eşlerimiz olan ama hidayetten ve imandan mahrum olan, İnsan kardeşlerimiz için, insan eşlerimiz için bu manada duaya çok ciddi bir biçimde ihtiyacımız var. Sekizincisi infakların ziyadeleştirilmesi. Bu ay, bu mevsim bir infak mevsimidir ve bu infakların da ziyadeleştirilmesi gerekir ki infakla ilgili de bir dersimiz var zaten. Dokuzuncusu kurbanların edası. 
Bu kurban meselesini de konuşacağız. Çok önemli bir mesele olarak hem de konuşacağız. Kesenler, kesmeyenler önemli değil bu noktada ama bu ayın en önemli ibadetlerinden bir tanesi kurban olduğu için kurbandan alınması gereken mesajların üzerinde de durulması gerekiyor. Onuncusu ise zikirlerin çoğaltılmasıdır. Gördük değil mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısını? Tahmidiniz, tesbihiniz, tekbiriniz, tahliliniz olsun dedi, tehliliniz olsun dedi. Biz de bunları yapacağız. Onun için biz şöyle bir şey yaptık. 10 güne 10 tane zikir belirledik. O zikirleri kardeşlerimiz yayınlayacaklar hemen bu programların altında. Ben şunu isterim kardeşlerimizden. Ne olur o zikirleri her gün en az 100 kere yapalım. Ve en az bir 10 dakikamızı ayırarak o zikrin ne anlama geldiğinin üzerinde bir duralım. Yani biz Subhanallah ve bihamdihi dediğimizde ne dediğimizin bir farkına varalım. Namazlardan sonra o yaptığımız tesbihat işte diyelim ki Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ne dediğimizin bir farkına varalım. Çünkü şuurlu bir biçimde yapılır tesbih. Tesbih bilinen kelimeleri sadece ezbere ezbere tekrar etmek değildir. Tesbih tefekkürlü olabilecek bir şeydir. Zikir de böyle olur zaten. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin eskarından zikirlerinden seçildi o 10 tane zikir. Kardeşlerimiz onları yaparken manalarının üzerinde de bir yoğunlaşsınlar. Görecekler o zikirler hayatlarına başka bir anlam katacak. Mümkün mertebe en az bir tanesini günde yüz kere yapma adına bir alışkanlığımız olursa Allah'ın izniyle hayatımızın geri kalan kısımlarına da ne olacak? O zikrin mesajları taşınmış olacak. Rabbimizden niyazımız olsun ki bu 10 tane temel maddeyi anlama, onların üzerinde yoğunlaşma, onların üzerinde tefekkür etme, onlarla hayatlarımızı inşa etme adına bir gayret içerisinde olmaya Allah bizleri sevk etmiş olsun. Yapabilirsek ve ilahi bu güzel mevsimden ve bir ilahi armağan olan bu güzel iklimden istifade edebilirsek Cenab-ı Hak ne yapacak? Biraz daha farklı bir biçimde istifademizi açmış olacak. O rahmet de bizi başka başka yerlere sevk etmiş olacak. Şimdi ben sözlerimi toparlarken bugün bu ilk dersimizde bir hakikate kardeşlerimin dikkatini çekip bitirmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle adaş olan bir sahabi Efendimiz var. Adı Muhammed İbni Mesleme. Onun ve başka hadis kaynaklarında başka sahabe efendilerimizin de naklettiği bir hadis var. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah rahmetini bazen rüzgarları estirdiği gibi estirir. Böyle bir rüzgar nasıl eserse rahmet de öyle eser. O anda eğer o rüzgar birine temas ederse ki o temasın ne olduğunu anlamamız lazım. Yani alıcılarını açarsa, hazır hale gelirse, şaki ise eğer saide dönüşür. Yani Allah'ın sevmediği bir iş, Allah'ın sevmediği bir hayatı yaşıyorken dönüşür. Allah'ın memnun olduğu, sait dediği mutlu olarak Allah'ın hoşnut olacağı bir hayata dönüşmüş bir vaziyette bu işi yapar. Şimdi biz inanıyoruz ki Ali Serat ve Selam Efendimizin beyanları çerçevesinde bu mevsim böyle bir mevsim. Rahmet rüzgarları gümbür gümbür esiyor. Bu gümbür gümbür eserken bu rahmet rüzgarları eğer biz alıcılarımızı açarsak, hazır bir hale gelirsek Allah'ın bize estirdiği o rahmet rüzgarlarından kendi hissemize düşen payları almış oluruz. Ve şu anda hayatımızı işgal eden bu kadar sıkıntılı, problemli, işte bizi meşgul edecek, zihinlerimizi meşgul edecek, kalplerimizi dağıtacak, hayatlarımızı dağıtacak bu kadar boş şeyden kendimizi arındırmış oluruz. Ve esen o rahmet rüzgarlarından nasiplerimizi alma adına bir gayrete meseleyi vardırmış oluruz. İnşallah ben bütün kardeşlerimden şu rahmet mevsimini aynen bir Ramazan coşkusuyla geçirmelerini 
tavsiye ediyorum, ısrarla istiyorum. Sadece kendileri değil, ne olur çünkü neticede biz yaşamak zorunda olduğumuz ve yaşama adına bir sorumluluğumuz olduğu gibi yaşatma adına da bir sorumluluğumuz var. O yaşatma sorumluluğumuzun da gereğini yerine getirme adına başka kardeşlerimizi de bu hayırdan haberdar etme adına bir seferberliğe çağırıyorum. İnşallah bu noktada elimizden gelen gayreti ortaya koyalım. Rabbim şu güzel günleri hakkıyla ihya edebilmeyi hepimize nasip eylesin. İstifadelerimizi çoğalsın. Nasibimiz çoğalsın bu rahmet rüzgarlarından ve Allah İşin nihayetinde bizi de saitler zümresine dahil eylesin. O rahmet rüzgarlarını 10 gün boyunca inşallah muhatap olmaya çalışacağız. Ama i̇nşallah. her gün aynı saatte burada dostlarımızın huzurunda olmaya gayret edeceğiz. Yarın ikinci dersimiz ve ikinci dersimizin konusu da 10 geceye yemin olsun ki olacak hocam. Evet, Rabbim bereketiyle olsun. başlatsın, hayırla tamam erdesin. Amin, amin. Çok Hayırlar teşekkür ediyoruz hocam. Allah inşallah. razı olsun. Allah yar ve yardımcı olsun. Allah kabul eylesin inşallah.